আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম চলে গেলেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম কাল বনানীতে দাফন রাজনৈতিক অঙ্গনে শোক করোনা সংক্রমণে চীনকে পেছনে ফেলল বাংলাদেশ দেশে এখন আক্রান্তের সংখ্যা চুরাশি হাজার তিনশো উনআশি মারা গেল আরও চুয়াল্লিশ জন এবং করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় ফেনীত উপজেলা পর্যায়ে চালু হচ্ছে হাই ফ্লো অক্সিজেন ব্যবস্থা দেশের রাজনীতির ইতিহাসে মোহাম্মদ নাসিম চির ভাস্যর হয়ে থাকবেন বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সকল ঘাত প্রতিঘাত উপেক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদান রেখেছেন নাসিম আওয়ামী লীগের এই নেতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন এদিকে রোববার সকাল সাড়ে দশটায় বনানী কবরস্থানে দাফন করা হবে মোহাম্মদ নাসিমকে আরও জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলের সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকাহত পরিবেশের সৃষ্টি হয় তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার শোক বার্তায় বলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে ধারণ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে আজীবন কাজ করে গেছেন মোহাম্মদ নাসিম এছাড়া জাতীয় সংসদের স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী বিরোধী দলীয় নেতা রওশন এরশাদ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের জেপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সহ মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এদিকে প্রিয় নেতার মৃত্যুতে রাজধানীর স্পেশালাইজড হাসপাতালে আসেন সরকারের অনেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা পার্বত্য চট্টগ্রাম যে ক্রাইসিস ছিল একসময় আমাদের সেগুলো আপনার নিয়ন্ত্রণে আনা এবং সেগুলোকে একটি শান্তির যে একটা আবহাওয়া তৈরি করে দেওয়া এটা এটা নাসিম ভাইয়ের একটা বিরাট অবদান আপনারা যে যেখানে থাকেন সেখান থেকে আমাদের এই প্রয়াত নেতা নাসিম ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ পাক রাবুল্লাহ যেন তার বেশ নসিম ভাই করোনা ভাইরাসের কারণে অনেকে ভিডিও বার্তায় শোক জানান রোববার বনারে কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে বলে জানান আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর কবির নানক মোহাম্মদ নাসিম সাহেবের জানা যা আগামীকাল বেলা সকাল সাড়ে দশটায় বনানী কবরস্থান মসজিদের অনুষ্ঠিত হবে আমরা আশা করি এই জানা যাও হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি আমাদের কাছে কাম্য নয় করোনা ভাইরাসের কারণে তার মরদেহ সিরাজগঞ্জে নিজ এলাকায় নেওয়া হবে না বলে জানান নাসিমের ছেলে তানভীর শাকিল জয় যে মানুষটি দেশের মানুষের জন্য রাজনীতি করেছেন সে মানুষের মৃত্যুর পরেও দেশের মানুষের ক্ষতি হোক এরকম কোনো কিছু আমরা হতে দিতে পারি না সেই জন্যেই করোনা মহামারীর এই কথা মনে রেখে আমরা সিরাজগঞ্জের লক্ষ মানুষের চোখের জলকে উপেক্ষা করে হলেও আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওনার জানা যা আগামীকাল স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে বনানী কবরস্থান মসজিদের ওখানে করব রক্তচাপ জনিত সমস্যা করোনা ভাইরাস ও স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে গত পহেলা জুন রাজধানীর স্পেশালাইজড হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি বৃহস্পতিবার থেকে অবস্থার অবনতি হলে শনিবার সকালে বাহাত্তর বছরে মারা যান তিনি আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে অন্যান্য প্রসঙ্গ করোনা সংক্রমণে চীনকে এক ধাপ পেছনে ফেলে শীর্ষ আঠারোতম অবস্থানে উঠে এলো বাংলাদেশ দেশে এখন আক্রান্তের মোট সংখ্যা চুরাশি হাজার তিনশো উনআশি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন শনাক্ত হয়েছেন দু হাজার জন একই সময় মৃত্যু হয়েছে আরও চুয়াল্লিশ জনের আরও জানাচ্ছেন একরামুল হক সাহেব গেল ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরে প্রথম করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিশ্চিত করেছিল দেশটি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে এলেও সেখানে তিরাশি হাজার পঁচাত্তর জন এই ভাইরাসে সংক্রমিত হয় অন্যদিকে দেশে প্রথম করোনা শনাক্ত হয় আট মার্চ সেই থেকে আটানব্বই দিনের মাথায় চীনকে ছাপিয়ে সংক্রমণে শীর্ষ আঠারো এখন বাংলাদেশ যদিও গত এক সপ্তাহে দৈনিক সংক্রমণ বিবেচনায় দেশের অবস্থান শীর্ষ দশে শনাক্ত হয়েছে চুরাশি হাজার তিনশো উনআশি জন 
সংক্রমণের এই অবস্থায় যাবত দেশে মৃত্যু হয় এক হাজার একশো উনচল্লিশ জনের শনাক্ত হাজার খানিক কম হলেও চীনে মৃতের সংখ্যা চার হাজার ছয়শো চৌত্রিশ যদিও শীর্ষ বিশটি দেশের মধ্যে করোনা শনাক্তের পরীক্ষায় বাংলাদেশ দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দক্ষিণ এশিয়ার আট দেশের মধ্যেও কেবল আফগানিস্তানে পরীক্ষা হচ্ছে বাংলাদেশের চেয়ে কম চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার চারশো চুয়াত্তর জন এবং এ পর্যন্ত এগারো হাজার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ ষোলো হাজার ছয়শো আটত্রিশটি নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্ত হয়েছে দু হাজার জন গত কয়েকদিনের তুলনায় কিছুটা কমে শনাক্তের হাত দাঁড়িয়েছে সতেরো দশমিক এক সাথে একই সময়ে সুস্থ হয়েছেন পাঁচশো আটাত্তর জন আর করোনায় প্রাণ গেছে আরও চুয়াল্লিশ জনের মৃত্যুবরণ করেছেন চব্বিশ ঘন্টায় চুয়াল্লিশ জন এ পর্যন্ত এক হাজার একশো উনচল্লিশ জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক তিন পাঁচ শতাংশ যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ তেত্রিশ জন নারী এগারো জন বুলেটিনের শুরুতে আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে শোক জানানো হয় এই সংখ্যা এবং পরিসংখ্যানের মধ্যে আমি আপনি আমার আপনার আপন জন আত্মীয় স্বজন বন্ধু সহকর্মী প্রতিবেশী প্রতিদিনই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের বিভিন্ন জেলায় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে অন্তত ছাব্বিশ জনের মৃত্যু খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে চট্টগ্রাম বরিশাল ও গাইবান্ধায় মারা যায় পনেরো জন এদিকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে দ্বিতীয় দিনের মতো লকডাউন চলছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন শফুল আলম সুজন পার্বত্য জেলা চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা বেড়েই চলেছে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে একদিনে প্রাণ হারিয়েছেন পাঁচ জন নতুন আক্রান্ত দুশো বাইশ জন বরিশালে করোনা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে একদিনে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেলে আক্রান্ত হয়ে তিন জন এবং উপসর্গ নিয়ে ভর্তি দুইজন মারা গেছেন পটুয়াখালীতে নতুন করে করোনা ভাইরাসে মারা গেছে তিন জন জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে চিকিৎসক পুলিশ ও সদর উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সহ ৩০ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে গাইবান্ধায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চার জনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল একশো একান্ন জন এদিকে বগুড়ায় নিজ বাড়িতে একজন ব্যবসায়ী সহ মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে দুজন মারা যান এ নিয়ে জেলায় এগারো জনের মৃত্যু হল সিলেটে করোনা আক্রান্ত দুইজন মৃত্যুবরণ করেছেন চিকিৎসক সহ চল্লিশ জন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত জেলায় মোট মৃত্যু দাঁড়িয়েছে পঁয়ত্রিশ জনে নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা কমছে না গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ছিয়ানব্বই জন জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়েছে বিরু রিপোর্ট এটিএন বাংলা করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় ফেনীত উপজেলা পর্যায়ে চালু হচ্ছে হাই ফ্লো অক্সিজেন ব্যবস্থা শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়া রোগীদের বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই সেবা ব্যক্তি উদ্যোগে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে এই সেবা শুরু হবে আগামী তিরিশ জন চিকিৎসকরা মনে করেন এতে কমে আসবে করোনায় মৃত্যুর হার ফেনী থেকে দিদারুল আলমের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আদিন সজীব করোনা নিয়ে যে ভয় তৈরি হয়েছে সে আতঙ্ক আরও বাড়ছে যতদিন যাচ্ছে চিকিৎসা সংকট এই দুশ্চিন্তারই বড় কারণ করোনা আক্রান্তদের বাঁচাতে সবচেয়ে বেশি জরুরি অক্সিজেন যার ঘাটতি পূরণে ফেনের জেনারেল হাসপাতালে চল্লিশ সজ্জা হাইফ্লো অক্সিজেন সেবা চালু হয়েছে হাইফ্লো অক্সিজেন সেবা মূলত শ্বাসকষ্ট কমাতে বেশি সহায়ক জেনারেল হাসপাতালের পর পাঁচটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দশ সজ্জার সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম সেবা চালুর উদ্যোগ নেন ফেনী ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ও ফেনী দুই আসনের সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারি পরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা নিজস্ব অর্থায়নে করোনা রোগীদের বাঁচাতে হাইফ্লো অক্সিজেন চালু করতে রবিন এন্টারপ্রাইজ নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেন আর এই সেবা নিশ্চিতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ফেনী বিএমএ সংগঠন যে এসবগুলো শুধু চালু করলেই হবে না এসব চালানোর জন্য আমাদের দক্ষ জনবল লাগবে আমরা একটা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অলরেডি আমরা প্রায় বিশ থেকে দুইটা পর্যায়ে বিশ বিশ জন চল্লিশ জনকে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছি নোখালির কোথাও পর্যাপ্ত সেবা না পেয়ে চিকিৎসার জন্য করোনা রোগীদের নেওয়া হয় ঢাকা কিংবা চট্টগ্রামে আর হাসপাতালে নেওয়ার আগেই অনেক সময় ঘটত প্রাণহানির ঘটনা চিকিৎসকদের বিশ্বাস এই সেবা চালু হলে কমবে মৃত্যুর হার বাড়বে সুস্থ রোগীর সংখ্যা যে সমস্ত রোগীগুলো আমাদের অর্থাৎ শ্বাসকষ্টে ভুগছে যাদের অক্সিজেন সেটুরেশন নব্বই এর নিচে নেমে এসেছে তাদেরকে এই মুহূর্তে চিকিৎসা অক্সিজেন ছাড়া বাকি কোনোটাই আসলেই প্রমাণিত কোনো চিকিৎসা নয় 
একমাত্র প্রমাণিত চিকিৎসা এবং বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে হাই ফ্লো অক্সিজেন থ্রো হাই ফ্লো কেলুলা এর ফলে স্বাস্থ্যসেবায় নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে বলে মনে করেন চিকিৎসকরা এই করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য আমরা সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন স্থাপন করে হাই ফ্লো অক্সিজেন সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেছি এতে এতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জটিল করোনা আক্রান্ত রোগীরা উপকৃত হবে তবে ফেনীতে পিসিআর ল্যাব না থাকায় তিন চার দিনেও করোনার ফলাফল পাওয়া যায় না তাই দ্রুত একটি ল্যাব স্থাপনের দাবি স্থানীয়দের রাজশাহীর গোদাগাড়িতে সড়ক দুর্ঘটনায় বিজেপির দুই সদস্য নিহত হয়েছেন তারা হলেন ল্যান্স নায়ক জোবায়ের এবং ল্যান্স নায়ক আবু সাইদ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত সতেরো জন আহতদের গোদাগাড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে গোদাগাড়ি মডেল থানার ওসি খায়ারুল ইসলাম জানান সকালে গোদাগাড়ি কলেজ মোড়ে বিজেপি সৈনিকদের বহনকারী ট্রাকের সঙ্গে কাপড় বোঝাই অপর একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে ল্যান্স নায়ক জোবায়ের মারা যান পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান ল্যান্স নায়ক সাইদ বিজেপি সদস্যরা প্রশিক্ষণের জন্য চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী যাচ্ছিলেন বরিশালের রূপাতলি এলাকায় এক অটোরিকশা চালককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা শুক্রবার সন্ধ্যার পর তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয় এই ঘটনায় অভিযুক্ত ঘাতক রাব্বিকে আটক করেছে পুলিশ নিহত মামুন মাতুব্বর ওই এলাকার আল আমিন মৃধার বাড়িতে ভাড়া থাকতেন তিনি পটুয়াখালীর ছোট বিঘা এলাকার সোভান মাতুব্বরের ছেলে ঝিনাইদহে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে শুক্রবার রাতে কালীগঞ্জ উপজেলার দৌলতপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ছাগল বিক্রির পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে দুদিন আগে দৌলতপুর গ্রামের শাহিন হোসেন এবং বিশারদ মণ্ডলের মধ্যে ঝগড়ার ঘটনা ঘটে বিষয়টি আমিরুল ইসলাম মিটিয়ে দিলে ছাগল বিক্রেতা শাহিনের সাথে আমিরুলের কথা কাটাকাটি হয় এরই জের ধরে আমিরুলকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে শাহিন পরে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় ঝালকাঠিতে মহাসড়কে চাঁদাবাজি বন্ধে বিশেষ অভিযান চালিয়েছে পুলিশ সকালে পুলিশ সুপার ফাতিহা ইয়াসমিনের নেতৃত্বে ঝালকাঠি খুলনা বরিশাল আঞ্চলিক মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে এই অভিযান চালানো হয় এ সময় গাবখান সেতুর টোল প্লাজায় গাড়ি থামিয়ে অতিরিক্ত টোল আদায় কিংবা চাঁদাবাজির বিষয়ে চালকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এর আগে শহরের পশ্চিম ঝালকাঠি যুব উন্নয়নের সামনে একটি অবৈধ টোল ঘর ভেঙে ফেলে পুলিশ অভিযান চলাকালে মহাসড়কে গাড়ি থামিয়ে কেউ চাঁদা নিলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন পুলিশ সুপার প্রস্তাবিত বাজেটে বিড়ি শিল্পের উপর বৈষম্যমূলক ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং বিড়ির উপর ট্যাক্স কমানো সহ ছয় দফা দাবিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে চট্টগ্রামে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে বাংলাদেশ বিডি শ্রমিক ফেডারেশন সংগঠনে চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি জাফর শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক শফিউল আজম সহ অন্যান্য নেতারা এ সময় বক্তব্য রাখেন মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন এবারে বাজেটে যেখানে বিড়ির প্যাকেট প্রতি চার টাকা ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে সেখানে কম দামি সিগারেটে প্যাকেট প্রতি ট্যাক্স বাড়ানো হয় মাত্র দু টাকা মানববন্ধনে কয়েকশো বিড়ি শ্রমিক অংশ নেয় বরিশালে প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ সভাপতি লোকমান হোসেন এবং বরিশাল আঞ্চলিক শাখার সভাপতি শাহ আলম এ সময় বক্তব্য রাখেন বক্তারা অবিলম্বে তাদের দাবি মানা না হলে রাজপথে নামার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে প্রস্তাবিত বাজেটে প্রতি প্যাকেট বিড়িতে সিগারেটের চেয়ে দ্বিগুণ কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে ময়মনসিংহে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে বিড়ি শ্রমিকরা সকালে নগরের শহীদ ফিরোজ জাহাঙ্গীর চত্বরের সামনে জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন সহ কয়েকটি সংগঠনের উদ্যোগে কর্মসূচি পালন করা হয় কর্মসূচি চলাকালে জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আসাদুজ্জামান সুমন এবং সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান বক্তব্য রাখেন রংপুরের প্রেস ক্লাবের সামনে সড়কে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে বিড়ি শ্রমিকরা এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসি এবং জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসনাত লাবলু যশোর প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ও কর্মচারী ঐক্য পরিষদ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের দক্ষিণাঞ্চলে আহ্বায়ক ফজলুর রহমান এবং মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মায়া বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রস্তাবিত বাজেটে বিড়ি শিল্পের উপর যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে তা এই শিল্পের জন্য চরম হুমকি স্বরূপ বলে মনে করেন তারা টাঙ্গাইলে প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয় পরে অনুমোদন না থাকায় পুলিশ কর্মসূচিতে বাধা দেয় জেলা বিডি শ্রমিক ফেডারেশনের নেতারা এ সময় বক্তব্য রাখেন বক্তারা বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি না করে বিডি শিল্প ধ্বংসের সকল ষড়যন্ত্র বন্ধের দাবি জানান কিশোরগঞ্জের প্রেস ক্লাবের সামনে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধনে জেলার বিভিন্ন উপজেলার কয়েকশো বিড়ি শ্রমিক অংশ নেয় 
এ সময় বিডি শিল্প টিকিয়ে রাখার স্বার্থে অবিলম্বে বর্ধিত ট্যাক্স প্রত্যাহারের দাবি জানান বক্তারা নেত্রকোনায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে বিডি শ্রমিক ও কর্মচারী ঐক্য পরিষদ জেলা শাখা জেলা প্রেস ক্লাবের সামনে কর্মসূচিতে বিডি শ্রমিক ফেডারেশন নেত্রকোনা অঞ্চলের সভাপতি কাশেম আলী ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল গফুর বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়ায় বাইপাস সড়কের দুপাশে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় বিডি শ্রমিক ফেডারেশন কুষ্টিয়া শাখা এই মানববন্ধনের আয়োজন করে বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেলা পরিষদের সামনে মানববন্ধন করে জেলা বিডি শ্রমিক ও কর্মচারী ঐক্য পরিষদ জেলা বিডি শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান সহ অন্যান্যরা এ সময় বক্তব্য রাখেন দীর্ঘ আড়াই মাস বন্ধ থাকার পর কুড়িগ্রামের সোনাহাট স্থল বন্দর দিয়ে আমদানি রপ্তানি শুরু হয়েছে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে গত পঁচিশ মার্চ ভারতের ধুবড়ি জেলা লকডাউন করা হলে এই বন্দর দিয়ে আমদানি রপ্তানি বন্ধ করে দেয় ভারত সরকার একই সাথে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরাও ওই দিন থেকে বন্দরের সকল প্রকার কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় পরবর্তীতে সামাজিক দূরত্ব মানার পাশাপাশি হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও স্প্রে সহ বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে দুদেশের ব্যবসায়ীরা আজ থেকে বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি রপ্তানির কাজ শুরু করে সোনাহাট বন্দর দিয়ে ভারত থেকে পাথর ও কয়লা আমদানি করা হয় আর বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হয় প্লাস্টিক সামগ্রী গার্মেন্টস জুট ও পাম অয়েল আমবাজারের সার্বিক মনিটরিং ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশের সবচেয়ে বড় আমবাজার নওগাঁর সাপাহারে পুলিশ কন্ট্রোল রুম উদ্বোধন করা হয়েছে নওগাঁর পুলিশ সুপার প্রকৌশলী আব্দুল মান্নান মিয়া সাপাহার উপজেলা চেয়ারম্যান শাহজাহান হোসেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কল্যাণ চৌধুরী আমবাজার সমিতির সভাপতি কার্তিক সাহা এ সময় উপস্থিত ছিলেন নওগাঁয় এবার তিন লাখ মেট্রিক টন আম উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে যার বাজার মূল্য প্রায় এক হাজার দুশো কোটি টাকা এসব আম জেলার চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়ে থাকে খাগড়াছড়ি সহ তিন পার্বত্য জেলার কৃষকদের জনপ্রিয় ফসল আপ্রো পালি আম সংগ্রহ শুরু হয়েছে কৃষি বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী আজ থেকে বাগানি ও কৃষকরা তাদের নিজ নিজ বাগানের আম পাড়া শুরু করেছেন কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী শুধু খাগড়াছড়িতে এবার তিন হাজার তিনশো হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়েছে আর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় উনত্রিশ হাজার মেট্রিক টন গত কয়েক বছর ধরে জেলার পাহাড়ি জমিতে উন্নত জাতের আমরোপালি আমের পাশাপাশি রাঙ্গুয়া বাড়িচার হিমসাগর রত্না মল্লিকা গোপালভোগ সহ বিভিন্ন জাতের আমের চাষ হচ্ছে আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন